হ্যালো আশা করি পার্ট 1 সবার ভালো লেগেছে এখন এটা হচ্ছে পার্ট 2 এরপর একটা খন্ড থাকবে সো অতিথির প্রয়োজন পার্ট 2 দেখা যাক কি আছে এখানে তো আমাদের আজকে যে টপিকটা প্রথমে আমি যেটা বাকি রেখেছিলাম নিষেক প্রক্রিয়া প্রক্রিয়া থেকে আমরা শুরু করব তো আগে ক্লাসে কিছু পড়েছিলাম আমরা যে নিষেক প্রক্রিয়া শুরুতেই বলতে হবে আমাদের যে পুরুষের ক্ষেত্রে পুরুষ ফুলের ক্ষেত্রে থাকে হচ্ছে পরাগ ধানি এবং এই পরাগ ধানি থেকে তৈরি হবে কি পরাগ রেণু এটা হচ্ছে সেই পরাগ রেণুটা বাইরে দিকে কাটা কাটা অংশ থাকে যাতে লেগে থাকতে পারে সবকিছুর সাথে তো পরাগ রেণু এবং এই পরাগ রেণুকে যদি আমরা কেটে দেখাই কাটলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা স্পষ্ট চেক করে দেখাচ্ছি এটা দুইটা আবরণী এটা বাইরের আবরণী এটা এটার নাম হচ্ছে এক্সাইন এবং ভেতরের আবরণীর নাম হচ্ছে ইনটাইন এবং কিছু জায়গায় দেখতেছো যেখানে কোনো বাইরের আবরণী বা এক্সাইন নাই একটা ছিদ্রের মতো জায়গাটার নাম হচ্ছে জাম্পোর আর ভিতরে থাকে দুইটা ছোট ছোট নিউক্লিয়াস একটা বড় একটা ছোট এবং দেখলে বুঝতে পারবে ছোট যে নিউক্লিয়াস ওটাকে আমরা বলি জন নিউক্লিয়াস আর যেটা বড় ওটাকে আমরা বলি নালিকা নিউক্লিয়াস তো একটুক এই অবস্থায় পরাগ রেণু আসলে ওয়েট করতে থাকে এরপর পরাগ গায়ন হয় এবং পরাগ গায়নের ফলে পরাগ গায়নটা উড়ে গিয়ে স্ত্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে গিয়ে পড়ে তো আমি ওই স্ত্রী ফুলের স্ত্রী স্তবকের বিভিন্ন অংশগুলোকে আমি দেখাচ্ছি তো উপরে দেখতে পাচ্ছ গর্ভমুণ্ড তারপর আছে গর্ভদণ্ড এবং নিচে গর্ভাশ হয় এবং অলরেডি তোমরা জানো যে গর্ভাশের ভিতরে কী থাকে জলভাশের ভিতরে যে মেইন অংশটা থাকে তাকে আমরা বলি ডিম্বক তো সেই ডিম্বকটাই আমি আরেকবার এঁকে দেখাচ্ছি এবং এই ডিম্বকের মধ্যে আশা করি সবার মনে আছে আমি একবার মনে করেছি তো বিভিন্ন অংশ বাইরের অংশের নাম হচ্ছে ডিম্বক ত্বক ভিতরে এই যে এখন যেটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে ভ্রূণথড়ি এই ভ্রূণথড়ির ভিতরে কিভাবে তৈরি হয় এটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছি যেটা এমাত্র বড় করে আঁকা হলে সেটা হচ্ছে ডিম্বাণু সাথে দুইটা সহকারি কোষ আর অন্য প্রান্তে তিনটা হচ্ছে প্রতিপাত কোষ আর মাঝখানে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস এগুলো আগের ক্লাসের পরেই তো ডিম্বাণু দেখতে পাচ্ছ এবং সেই সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস এই দুটা বেশি পড়ে আমাদের জন্য তো এই অবস্থায় স্ত্রী ফুল বাড়ি তো এখন পরাগায়ন হবে আগে বলেছি পরাগ রেণু স্ট্রী ফুলের গর্ভমুণ্ডে গিয়ে পড়ল গর্ভমুণ্ডে পড়ার পর আগেই বলেছিলাম একটা নালিকা নিউক্লিয়াস আছে যে নিউক্লিয়াসটা বড় তো এই নালিকা নিউক্লিয়াস এদিকে একটা চাপ দেবে চাপ দেওয়ার ফলে এদিকে একটা নালি তৈরি হবে তাহলে নালিকা নিউক্লিয়াসের কাজ হচ্ছে নালি তৈরি করা এবং এই নালির ভিতরে প্রবেশ করবে কে জন নিউক্লিয়াস তো আগে দেখো নালিকা নিউক্লিয়াস কীভাবে নালিটা তৈরি করে কোথা পর্যন্ত গেল সে দেখো নিচের দিক থেকে ডিম্বক রন্ধ্র দিয়ে সরাসরি ডিম্বকের ভিতর ঢুকে একেবারে ভ্রূণতলির ভিতর চলে গেছে ওকে এখন এখানে ভিতর প্রবেশ করবে জন নিউক্লিয়াস তাহলে দেখো এই জন নিউক্লিয়াসটা এই নালি দিয়ে আগাচ্ছে সামনে আগাচ্ছে এই আগাতে আগাতেই সে এখানে আরও দুটা নিউক্লিয়াস তৈরি করে যাদেরকে আমরা বলি শুক্রাণু এবং এই দুইটা নিউক্লিয়াস গিয়ে দেখো ভিতরে মিলিত হইল একটা ডিম্বাণুর সাথে আর একটা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে তারা মিলিত হবে হ্যাঁ তাহলে এখানে একটা নিষেক হলো এবং এখানে আরেকটা নিষেক হলো তো দুইটা নিষেক হওয়ায় প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি দি নিষেক আশা করি একটুক সবাই বুঝতে পেরেছ নেক্সট নিষেকের পর কি হয় নিষেক পরবর্তী পরিস্ফুটন নিয়ে এখন আমাদের ডিসকাশন হবে তো নিষেকের পরবর্তী পরিস্ফুটন নিয়ে কথা বলতে গেলে আবার আগের কথাই চলে আসে সেই নিষেক হলো তো আমি আবার আগের জায়গাটা আগের জিনিসটা দেখাচ্ছি গর্ভাশয় ভিতরে ডিম্বক ডিম্বকের ভিতরে জাস্ট নিষেক হলে তখন কীরকম ছিল ব্যাপারটা ওইটা একবার আগে জাস্ট আগের একটু আগে পড়াটাই দেখতে পাচ্ছ ডিম্বাণু সাথে দুইটা সহকারী কোষ নিউক্লিয়াস আর ও প্রান্তের প্রতিপাদ মাঝখানে সেকেন্ডারি এই যে পরাগ্রেণ এসে পড়ল নালি সেই পরাগ নালিকা নালিকা নিউক্লিয়াস সেটাকে তৈরি করেছে এবং সে ভিতরে গিয়ে ওখানে মেরিত হয়ে গেল ভিতরে ডুববে কে মনে আসে আশা করি জন নিউক্লিয়াস তার থেকে তৈরি হয়েছে দুইটা ডিম্বাণু এবং এই সরি শুক্রাণু এবং এই শুক্রাণু দুইটা গিয়ে ভিতরে গিয়ে তারা নিষেক করবে একটা সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে আর একটা ডিম্বাণুর সাথে তো শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলন হলো তাকে তাহলে তার ফলে এই পুরো যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে ডিম্বক এবং এই পুরো ডিম্বকটা আস্তে আস্তে বীজে রূপান্তরিত হবে দেখতে পাচ্ছ ডিম্বক রূপান্তরিত হলো বীজে এবং ভিতরে যে যেটা আমি দেখালাম শুক্রাণু ডিম্বাণু মিলন ওখান থেকে তৈরি হবে 
সবার জানা কথা জাইগোট এবং অন্যদিকে যে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে যেটা মিলিত হয়েছে সে তৈরি করবে হচ্ছে শস্য এবং এই শস্যের কাজ হচ্ছে পুষ্টি দেয়া জাইগোটকে যাতে জাইগোটটা বিভাজন করে বড় হতে পারে আর এই পুরো যেটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে গর্ভাশয় এবং এই গুড় পুরো গর্ভাশয়টা আস্তে আস্তে ফলে পরিণত হবে এবং গর্ভাশয়ের যে ত্বক যেটা আছে এটা রূপান্তরিত হবে ফলের ত্বকে তাহলে এইভাবেই একটা গর্ভাশয় থেকে ফল তৈরি হয় তো এখন এই কি হয় আসলে এই বীজের ফলটা তুমি খেয়ে ফেললা বীজটা রয়ে গেল এই বীজটাকে একটু দেখাচ্ছি বীজের মধ্যে আছে শস্য যেটা পুষ্টি দেয় এবং ভিতরে আছে সেই জায়গর থেকে তৈরি হওয়া ভ্রূণ এই ভ্রূণটা আস্তে আস্তে করে বিভাজন শুরু করবে এই বিভাজন করতেছে ভ্রূণ শস্য থেকে পুষ্টি নিয়ে দেখো এই যে মাটি মাটি ভেদ করে সে উপর উঠল সোজা ভাষায় অঙ্কুর উৎকম হলো এখন যখন একবার মূল তৈরি হবে তখন আর দরকার নেই শস্যের এখন আমাদের নেক্সট টপিক সেটা হচ্ছে অজৌন জনন আমরা আগেই পড়েছি একটু আগে যেটা আগে পড়াতে ছিল যে অজন জননের প্রক্রিয়া হচ্ছে মেনলি দুইটা তো আগের কথাই মানে শুক্রাণুডি মনে হচ্ছে অন্যভাবে প্রজনন হলে অজন জনন তো অজন জননের মধ্যে প্রথমে আছে যে স্পোরের মাধ্যমে যেগুলো আমরা বিভিন্ন চ্যাপ্টারে পড়ছি আগে নিম্নশ্রেণী যারা আচরা স্পোরের মাধ্যমে জনন করে তো আমি একটা নিয়ে আলোচনা করছি না নেক্সট আছে দেহ অংশের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে গাছ অজন জনন করে তো এখানে দুইটা পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে এই গাছের মূল কাণ্ড পাতা থেকে বিভিন্ন জিনিসের জন্ম হয় তো বিভিন্ন নতুন গাছের জন্ম হয় তো এটা কারণ বলি স্বাভাবিক অঙ্গজ প্রজনন আর যদি কৃত্রিমভাবে কলম করার মাধ্যমে আমরা কাজটা করি তো কৃত্রিম অঙ্গজ জনন তো আসলে এটা বই থেকে রিডিং করলে খুব ভালো করে পারবে আমি আর এটা নিয়ে আলোচনা যাচ্ছি না নেক্সট যেটা আসবে সেটা হচ্ছে পার্থেনোজেনেসিস নতুন প্রক্রিয়া ভালো করে খেয়াল করো একদম ইজি সেটা হচ্ছে এতক্ষণ তো নিষেকের কথা অনেক বললাম নিষেক ছাড়া যদি কোনোভাবে ভ্রূণ তৈরি হয় তখন প্রক্রিয়াটার নাম হচ্ছে পার্থেনোজেনেসিস আচ্ছা এখন আমি একটু স্পিডে আগাবো ওই জায়গাটাই একটু ভালো করে খেয়াল করো পার্থেনোজেনেসিস হচ্ছে তিন নম্বর জনন প্রক্রিয়া তো পার্থেনোজেনেসিসের মধ্যে সরাসরি চলে আসলে আমরা যেটা হয় কয়েকটা স্টেপ যদি আমি বাদ দিয়ে যাই যে দেখতে পারতেস পার্থেনোজেনেসিসের ডিম্বাণু থেকে সরাসরি ভ্রূণ তৈরি হয়েছে এবং ডিম্বাণুটা তৈরি হয় মাইটোসিস বা মিওসিস প্রক্রিয়ায় যদি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় তৈরি হয় তাহলে ডিম্বাণুটা হবে ডিপ্লয়েড এবং যদি মিওসিস প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু তৈরি হয় তখন ডিম্বাণুটা হবে হ্যাপ্লয়েড তো এইভাবে পার্থেনোজেনেসিস দুই রকমের একটা ডিপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস আর একটাকে বলি আমরা হ্যাপ্লয়েড পার্থেনোজেনেসিস এছাড়া আছে কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস এটা একটু আলাদা প্রক্রিয়া সোজা ভাষায় এই প্রক্রিয়াটা যদি কৃত্রিমভাবে আমরা করি তাহলে এটা কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস সরাসরি ডিম্বাণু থেকেই তৈরি করব কিন্তু ন্যাচারালি না হয়ে জাস্ট একটু মনে রাখবে যে আমি বাইরে থেকে কোনো উদ্দীপনা দেবো যেমন রাসায়নিক পদার্থ দিলাম বা কোনো একটা পদ্ধতির মাধ্যমে আমি পার্থেনোজেনেসিস করলাম তাহলে এটা করবো আমরা এটাকে বলবো আমরা কৃত্রিম পার্থেনোজেনেসিস তাহলে ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণ সরাসরি নেক্সট একটু তাড়াতাড়ি আগাই এখানে দুটা ছোটো ছোটো টপিক আছে একটা অ্যাপোগ্যামি আর একটা হচ্ছে অ্যাপোস্পোরি তো এগুলো বইয়ে দেওয়া আছে আমি জাস্ট একটু শর্ট করে বোঝানোর জন্যই দিচ্ছি আর বাকিটা বই থেকে ডিসকাস করব পরের ভিডিওতে তো এখানের মধ্যে দেখো আবার সেই আগের জায়গায় গর্ভাশয় গর্ভাশয়ের ভিতর ডিম্বক ডিম্বকের ভিতর ভ্রূণ ভ্রূণ ভ্রূণথলি এবং ভ্রূণথলির ভিতর বিভিন্ন অংশগুলো লাল যেটা দেখছো এটা হচ্ছে ডিম্বাণু তো ডিম্বাণু থেকে নর্মালি ভ্রূণ তৈরি হওয়ার কথা দেখো এটা হচ্ছে ডিম্বকের ত্বক এবং এরপরে আছে ভ্রূণ পোষক টিস্যু তাহলে দেখো এই ডিম্বকের ত্বক বা ভ্রূণ পোষক টিস্যু থেকে কিন্তু মানে ভ্রূণ তৈরি হওয়ার কথা না কিন্তু যদি সরাসরি এখান থেকে যদি ভ্রূণ তৈরি হয়ে যায় ডিম্বাণুকে বাদ রেখেই খেয়াল করেছো নিষেক ছাড়া সরাসরি তৈরি হয়ে গেছে তাহলে এই প্রক্রিয়াটার নাম বলবো আমরা অ্যাপোস পড়ি তাহলে ডিম্বাণু বাদে ত্বক বা ভ্রূণ পোষক টিস্যু থেকে সরাসরি তৈরি হলো এবার আসো যদি অন্যভাবে আগাই এটা আবার একই ছবি খেয়াল করে দেখো সেই ডিম্বক এবং ডিম্বকের ভিতরে ভালো করে দেখো ভ্রূণথলি ভ্রূণথলির ভিতরে আবার লাল রঙের ডিম্বাণু ডিম্বাণু থেকে তৈরি হওয়ার কথা কিন্তু বারবার বলছি কিন্তু দেখো ডিম্বাণু থেকে তৈরি না হয়ে যদি অন্য কোনো জায়গা থেকে তৈরি হয় যেমন এবার কোথেকে তৈরি হচ্ছে দেখো সেটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে প্রতিপাদকোষ বা নিচে দেখো সহকারী কোষ তাহলে সহকারী বা প্রতিপাদক কোষ থেকে ডিম্বাণু ছাড়াই যদি সরাসরি ভ্রূণ তৈরি হয় দেখো নিষেক নাই সরাসরি ভ্রূণ হয়ে গেছে প্রতিপাদক বা সহকারী কোষ থেকে তাহলে এই ভিন্ন এই প্রক্রিয়ার নাম হবে অ্যাপো গ্যামি কী বললাম অ্যাপোগ্যামি তাহলে অ্যাপোস পড়ি এবং অ্যাপোগ্যামি 
এই দুইটা প্রক্রিয়া তোমাদের আশা করি क्लियर थैंक यू পরের ভিডিওতে আশা করি বই থেকে পুরোটা দাগিয়ে দেব লাইন বাই লাইন ক্লাসের মতো করেই সো বাসায় বসে থেকে না থেকে পড়তে থাকো দেখি এরপরে নতুন কোন একটা চ্যাপ্টার নিয়ে আসব थैंक यू वेरी मच